friends good afternoon my dear students today we are going to learn english one you need me 
बड़ा ड्रम वो क्या कर प्ले कर रहा हूँ और वो प्ले कर रहा है तो बोल रहा है उसमें से कैसा आवाज आता है बुमड़ी 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 बुम बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम मतलब वो कोई भी वो ड्रम बजा रहा है तो उसमें से ऐसा आवाज आ रहा है नेक्स्ट वापस है बुमड़ी बुमड़ी बुम पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पियानो मतलब ये बॉय कह रहा है कि मैं पियानो बजा रहा हूँ तो ये पिया पिया पियानो वैसा उसमें से आवाज मतलब साउंड आ रहा है वो वैसा बज रहा है जब मैं ड्रम बजाता हूँ तो ड्रम में से क्या आवाज आता है बुमड़ी बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम वैसा साउंड होता है वैसा आवाज आता है वो वैसे बज रहा है क्या ड्रम नेक्स्ट न्यू वर्ड्स न्यू वर्ड्स फर्स्ट म्यूजिक में एन यू एस आर सी म्यूजिक एन यू एस आर सी म्यूजिक एम ए एन मैन एम ए एन म्यूजिक मैन जिसको हम संगीतकार भी कह सकते हैं म्यूजिक मैन फिर एफ ए आर फार F A R फार A W A Y अवे F A R फार A W A Y अवे फार अवे नेक्स्ट P L A Y प्ले P L A Y प्ले प्ले यानी बजाना इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना यानी प्ले फार अवे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेट डिस्टेंस ज्यादा दूर फिर है पियान P I A N O piano P I A N O piano piano पियानो वो क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और की बोर्ड जैसा होता है जिसको बजाना होता है फिर है ड्रम D R U M ड्रम D R U M ड्रम ड्रम भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको दो स्टिक लेके उसको बजाते हैं फिर बूम B डबल ओ एम बूम बी डबल ओ एम बूम बूम और क्या उसका साउंड वैसा साउंड होता है फिर है लेट्स रीड लेट्स रीड यहाँ पे पियानो वर्ड यूज करके एक सेंटेंस लिखा है क्या लिखा है सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो सोनिया है वो पियानो प्ले करना सीख रही है लर्निंग यानी सीखना प्ले यानी बजाना क्या बजाना सीख रही है पियानो बजाना सीख रही है कौन सीख रही है सोनिया तो ये पियानो वर्ड यूज करके पूरा एक सेंटेंस बनाना है नेक्स्ट रीडिंग इज फन रीडिंग आपके 
लिए क्या बजाएगा पियानो फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक डांस और कराटे आपको आप क्या सीखना पसंद करोगे लर्न यानी सीखना व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न आप क्या सीखना पसंद करोगे म्यूजिक डांस और कराटे आप म्यूजिक सीखना पसंद करोगे आपको डांस अच्छा लगता है तो आप डांस सीखना पसंद करोगे या फिर आप कराटे पसंद करोगे आपको ये तीनों में से आप कौन सी एक्टिविटी सीखना पसंद करोगे तो उसका आंसर भी आपको इसमें लिखना है मतलब आप ये दो क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आप खुद भी लिख सकते हो आपको क्या अच्छा लगता है वो आप इसमें भी लिख सकते हो इसमें मैंने तो आंसर लिखी बट आपको कुछ अलग अलग देखो मैंने इसमें यहाँ पे लिखा करा है बट आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे म्यूजिक भी लिख सकते हो वैसे ये फर्स्ट में है कि जो म्यूजिक में मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलूंगी गिटार बजा अगर आपको पियानो अच्छा लगता है आपको फ्लूट अच्छा लगता है आपको तबला अच्छा लगता है आपको ड्रम्स अच्छा लगता है तो आप वो भी बोल सकते हो ओके तो मतलब ये दो क्वेश्चन के आंसर वैसे वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं ओके okay, तो अब देखते हैं हम न्यू वर्ड्स उसके मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स फिर हम ये टेक्सट की एक्सरसाइज करेंगे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर एट यू सॉरी यूनिट एट चैप्टर वन आई एम टू म्यूजिक मैन आई एम टू म्यूजिक मैन न्यू वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग फर्स्ट म्यूजिक एम यू एस आई सी म्यूजिक म्यूजिक का मीनिंग क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल साउंड म्यूजिक मीन्स इंस्ट्रूमेंटल साउंड मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं और उसका साउंड जो आता है उसको बोलेंगे म्यूजिक इसे लिए इंस्ट्रूमेंट वो मैंने आपको बताया ना कि गिटार फिर पियानो तबला ड्रम्स फ्लूट बासुरी फ्लूट यानी बासुरी फिर यस आपको कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम याद है सितार यस फिर यस ड्रम्स बोला ना ड्रम पैड्स यस तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजता है तो उसमें से जो साउंड आता है वो साउंड को बोलेंगे म्यूजिक फिर है मैन एम ए एंड मैन मैन मीन्स एडल्ट ह्यूमन मैन एंड एडल्ट एडल्ट यानी बड़े एडल्ट ह्यूमन मैन यस मैन यानी फीमेल है जो उसका जेंडर है मैन और फीमेल जो जेंडर आते हैं यस मैन जो मैन होते हैं उसको मैन बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलेंगे वुमन तो ये मैन इसको बोलेंगे एंड एडल्ट ह्यूमन मैन ओके नेक्स्ट है फार 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 का मीनिंग क्या होता है एट अलग डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा डिस्टेंस होता है मतलब ये म्यूजिक में जहां से आया है वहां से लेके वो अभी जहां पे है वो दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है ग्रेट इसीलिए बोला है फार ओके एंड एट अवे का मीनिंग है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम मतलब वहां से लेके यहां तक दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है इसीलिए क्या बोला है फार अवे तो फार का मीनिंग है एट अ ग्रेट डिस्टेंस अवे एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ओके मतलब वो जहां से आया है वहां से लेके अभी जहां पे है वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसीलिए बोला है फार अवे बहुत दूर से म्यूजिक में आया है नेक्स्ट यहाँ पे है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस अवे का मीनिंग क्या है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस मैंने आपको बोला ना कि वो जहां से म्यूजिक में आया है वहां से लेके अभी जहां पे है वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे अवे
अवे और फार अवे मतलब ज्यादा डिस्टेंस नेक्स्ट है प्ले टू बी इन्वॉल्व इन प्ले का मीनिंग क्या होगा देखो प्ले यानी हम वैसे बोलते हैं तो प्ले में खेलना भी होगा यस क्रिकेट प्ले क्रिकेट प्ले वॉलीबॉल प्ले फुटबॉल तो मतलब प्ले यानी खेलना बट यहां पे इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी आपने क्या लिखा है प्ले यानी बजाना ओके तो पी एल ए वाई प्ले टू बी इन्वॉल्व इन मतलब जो कुछ बजाते हैं उसमें इन्वॉल्व जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसमें इन्वॉल्व होना तो वो है प्ले नेक्स्ट है पियानो पियानो क्या होता है अ लार्ज कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अ लार्ज कीबोर्ड एक बड़ा कीबोर्ड होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट यानी म्यूजिक का साधन जिसको बोलते हैं वो कैसा है लार्ज कीबोर्ड जैसा है जिसको बोला जाता है पियानो नेक्स्ट सेवन नंबर ड्रम डी आर यू एम ड्रम डी आर यू एम ड्रम ड्रम का मीनिंग क्या होता है एन इंस्ट्रूमेंट प्ले विथ हैंड्स और स्टिक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाथ से भी बजाया जाता है और दो स्टिक से भी बजाया जाता है ड्रम्स यस ऐसे होता है तो उसको ऐसे स्टिक से भी बजाया जाता है और उसको हाथ से भी बजाया जाता है जिसको बोलेंगे ड्रम नेक्स्ट है बूम बूमड़ी बूमड़ी बूम ऐसा साउंड आता है ना इसका साउंड ऐसा निकल रहा है ड्रम का तो यहाँ पे है बूम बी डबल ओ एन बूम बूम यानी लाउड डीप साउंड लाउड यानी ज्यादा जोर से डीप साउंड डीप यानी थोड़ा गहरा और ज्यादा जोर से जो आवाज आता है उसको बोलेंगे बूम आपने सुना ही होगा ड्रम का आवाज कैसा साउंड होता है उसका बहुत दूर से बज रहा होता है फिर भी सुना ही देता Yes, तो ये है बूम बूम ये है ड्रम का साउंड डीप लार्ज सॉरी अलाउड डीप साउंड ओके नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर ओके नाउ सी फर्स्ट वॉट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स The music man can play. What are the two instruments that the music man can play? तो मैंने आपको आगे बताया कि music man है वो कौन से दो musical instruments बजा सकता है जो हमारी poem में दिया गया तो एक है piano, दूसरा है drum. Yes, तो हम देखेंगे उसका answer यहाँ पे क्या लिखा Yes. The music man can play piano and drum. Answer. The M U S I C music M A N man C A N can P L A Y play. क्या किया है उसने यहाँ पे क्या बताया कि फार मतलब बहुत दूर 
guitar. I would ask him to play guitar for me. Okay? So, यहाँ पे answer हम लिखेंगे. I would ask him to Next, sing this song aloud to 
together make up a tune. Sing this song aloud together make up a tune. अब ये एक poem है छोटी सी जो आप यहाँ पे school पे होते तो हम साथ में ये poem गाते but आप अभी यहाँ पे तो हो नहीं yes तो मैं यहाँ पे एक poem read कर रही हूँ hi hi ho hi ho hi ho hi ho from home to school we go hi ho hi ho hi ho from home to school we go home to school यानि घर से के घर से school we go अपना हम जाते हैं just keep on singing और गाते गाते जाते हैं all day long सारे दिन मतलब सर रोज क्या करते हैं घर से स्कूल तक साथ में जाते हैं और सिंगिंग यानी गाना गाते गाते जाते हैं हाय हो हाय हो हाय हो तो ये छोटी सी पोएम है यहाँ पे देखो ये गर्ल बॉय है वो साथ में घर से स्कूल जा रहे हैं बहुत ही मतलब देखो खुश भी लग रहे हैं Yes, और वो साथ में just keep on singing और गाना गाते गाते school जा रहे हैं। Let's write, let's write. Make sentences using words from the table. Make sentences using words from the table. यहाँ पे एक table दिया गया है। वो table का use करके क्या बनाना sentence बनाना। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड अ फार्मर देखो यहाँ पे है अ फार्मर यहाँ पे फार्मर दिया है फील्ड है यहाँ पे है वर्क्स फार्मर ऊपर है यहाँ पे है फार्मर यहाँ पे अ फार्मर यहाँ पे है वर्क्स इन द फील्ड तो ये है यहाँ पे इन द फील्� are you understood? A farmer works in the field. तो ये पूरा table का use करके क्या करना है? Sentence बनाना. Are you understood? Yes. Okay. तो ये तो बना. Yes. A farmer total कितने हैं? One, two, three, four, five, six, seven. Total seven sentences यहाँ पे बने हैं. Okay. तो ये complete किया. A farmer works in the field. Yes. Second, a soldier. A soldier wears a uniform. Full stop. देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है. A soldier wears a uniform. Okay. तो वैसे हम third लिप बनाएंगे. A singer. A singer. Songs full stop. A singer sings songs. Okay. A soldier wears uniform. Farmer works in the field. An electrician. Kya karega electrician? Repairs. Kya repairs karega? Light. An electrician repairs lights. Feel the fire. A pilot flies. क्या flies करेगा? A plane. क्या उड़ाएगा pilot? Plane. A pilot flies a plane. Feel the actor. An actor क्या करेगा वो? Act करेगा ना? An actor acts in films. Music. So, this is the first 
क्या होगा तीन मतलब डबल ओ कन्वर्ट हो जाएगा डबल ई में टी डबल ई टी एच टी फिर गुस तो होगा बीस डबल ई को कन्वर्ट करेंगे हम डबल डबल ओ को कन्वर्ट करेंगे डबल ई में जी डबल ई एस ई बीस वैसे ही वुमन वुमन में यहाँ पे ए दिया गया है तो एक ही जगह पे हम लिखेंगे ई डब्ल्यू ओ एन ई एंड वुमैन फिर माउस माउस का प्लूरल होगा माइस एम आई सी ई माइस फिर ऑक्स ओ एक्स तो ऑक्स का होगा ऑक्सन ओ एक्स ई एन ऑक्सन चाइल्ड चाइल्ड तो एक ही बच्चा तो हम चाइल्ड का प्लूरल करेंगे चिल्ड्रन सी एच आई आर डी आर ई एन चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे और फिर लास्ट मैन एन ए एन तो एन ए ए का हो जाएगा ई एन ई एन मैन तो ये हुआ सिंगुलर में से प्लूरल बनाया ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा यूनिट एट चैप्टर वन कंप्लीट हो रहा है ओके यूनिट एट चैप्टर वन आई एम तो म्यूजिक में ओवर हुए सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये नोटबुक की जो एक्सरसाइज मतलब न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स वो सब आपको नोटबुक में लिखना है और जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो मैंने करवाई है मतलब सेवन सेंटेंसेस फिर वो क्या फाइंड 